Hej och välkommen till uppgåvelösning i matte 2. Idag ska vi se på en skäringskurva och Stokes teori. Närmare bestämt så ska vi se på skäringskurva mellan kula x i andra plus y i andra plus z i andra lik a i andra och plane x plus y plus z lik 0. Och så ska vi bruka Stokes teorem til att visa att linjeintegrale längs den här skäringskurvan av y dx plus z til y plus x til z er lik kvadratrot av 3 pi a i andre. Og skjæringskurva er her en passende orientert skjæringskurve. Og siden vi skal bruke Stokes teorem i denne oppgaven, så er det veldig greit å repetere det teoremet. Så da starter vi med et linjeintegral av et vektorfelt, prikket med der. Det skal være lik dobbelintegrale over en overflate s av kølen til vektorfeltet, prikket med n. Så har vi flatelementet ds. Og så skal vi se her som er kurva. Og her skal vi ha, må vi ha en sammenheng mellom c, s og n. S er da en overflate, C er randkurva til den overflaten, og orienteringen til C eh, må henge sammen med retningen på n. Hvis n er en, en enhetsnormal vektor som peker opp sånn, så må C gå i den her retningen. Og det er da Stokes teorem. Og, hvis vi ser litt nærmere på det uttrykket nds her, eh, hvis vi kan skrive z-koordinaten som en funktion av x og y, eh, så husker vi at enhetsnormalvektoren er minus gx i minus gy j pluss k delt på lengden, som er kvadratrota av gx i andre, pluss gy i andre, pluss 1. Og så er ds kvadratrota av gx i andre, pluss gy i andre, pluss 1, dx dy. Så da ser vi at vi eh, slår n hatt sammen med ds, så står vi igjen med eh, n hatt ds lik minus gx i minus eh, gy j pluss k dx dy. For da kan vi stryk uttrykket her med det uttrykket her. Um, så planen for oppgaven, det blir nå å først finne vektorfeltet vårt f. Deretter så må vi finne curlen til f, som vi så i Stokes teorem. Og så må vi finne n ds. Deretter må vi gjøre et par variabelskifter, før vi til slutt da kan løse integralet og integrere riktig vei for å få det uttrykket vi vil ha. Så da starter vi med å finne f. Så det vi har er linjeintegrale over skjæringskurva c av y dx pluss z dy pluss x dz. Og hvis vi nå husker at det er um, det x i pluss det y j pluss det z k, så ser vi at for at det her skal være likt integrale og vi ser av f prikket med der, så må f av x y z være lik y i pluss z 
j plus x k. Så da har vi funnet vektorfeltet vårt, og vi kan da gå over til å regne ut curlen av dette vektorfeltet. Og curlen til f, det er litt. Determinanten, der vi har i, j og k øverst, så det er x, det er y, det er z i linje og under. Og neder så har vi de ulike komponentene til f, så y først, så z og så x. Og dersom vi regner ut den her, så vil vi få minus i pluss j pluss k. Så det er da curl til f. Og da kan vi gå over til å finne m ds. Og hvis vi husker, så var m ds likt minus i gx i minus g y j pluss k dersom vi kan finne z-komponenten som en funksjon av x og y. Og så må vi huske på å ha dx til y her. Og i det tilfellet her så har vi et plan x pluss y pluss z lik 0 som skjer en kule og da ser vi at vi kan skrive z som minus x minus y. Som er en funksjon av x og y. Så da får vi at n ds i det tilfellet her er likt minus gx, og gx er her minus 1, så da får vi y. Og så minus gy ganger j, og her er gy lik minus 1, så får vi pluss j, og så får vi pluss k, ganger med dx til y. Og så må vi huske på at vi skal integrere rundt c, som skal være en passende orientert skjæringskurve. Og da må vi putte en pluss minus foran her, og en pluss minus sånn. Og så bestemmer vi orienteringen på skjæringskurva til slutt når vi ser hva svaret vårt blir. Så for å oppsummere, det vi har sett på det nå er høyre siden i Stokes teorem. Og det var uttrykket der vi har dobbelintegrale over overflata av curl til vektorfølte f, prikket med enhets normalvektoren, så ds. Siden vi fortsatt ikke vet noe om orienteringen til C, som vi skal bestemme helt til slutt, så har vi en pluss-minus foran her. Og nå har vi at uttrykket her er i x, y-planet likt pluss-minus dobbeltintegrale over et område r i x, y-planet, som vi ikke har bestemt til nå, av curl til f prikket med enhetsvektoren, som her ikke er normalisert, ganger med dx til y. Og hvis vi husker tilbake, så hadde vi at curl f var minus i pluss j pluss k, og at den ikke normaliserte versjonen av n var i pluss j pluss k. Dx til y. Og løser vi opp prikkproduktet her, så får vi minus pluss dobbelintegrale over et område r i x, y-planet av 3 dx til y. Så nå må vi se litt nærmere på området r i x, y-planet. Og for å gjøre det, så ser vi på de to ligningene vi har for kula og plane. Så her er ligningen for kula, 
og ligninga for planet var x plus y plus z lik 0. Så hvis vi ser på planet, så hadde vi at z var lik minus x minus y. Og så setter vi det nå inn i ligninga for kula. Og da får vi x i andre pluss y i andre minus x y lik a pluss x y lik a i andre delt på 2. Og det er kanskje ikke så veldig greit å finne grensene i området r fra det uttrykket her. Så vi gjør et variabelskifte. Vi lar x være lik kvadratrota av 2 delt på 3. Da har vi kommet til punkt 4, forresten. Ganger u. Og så lar vi y være lik 1 over kvadratrota av 2 av ganger med v minus 1 over kvadratrota av 6 u. Det er kanskje ikke så tydelig hvorfor vi gjør akkurat dette variabelskiftet. Men hvis vi putter det uttrykket her, inn i den ligningen her, så vil vi få u i andre, pluss v i andre, lik a i andre. Og som vi vet, så er dette ligningen for en sirkel med sentrum i orgo og radius a. Som er et veldig greit område, eller området innenfor denne sirkelen, er det et veldig greit område å integrere over. Så det vi nå må gjøre, det er å gå fra dx dy til du dv. Og da husker vi at det er litt absolutt verdien til Jakobi-matrisa av x dy med hensyn på u v til u dv. Så regner vi ut det. Så her har vi først dx til u, så dx til v, så til y til u, og absolutt verdi, så til y til v. Det er u, det er v. Da finner vi at det er x til u, det var kvadratrota av 2 delt på 3. Det er x til v er 0. Det er y til u er 1 over kvadratrota til 12, men minus foran. Og det er y til v er 1 over kvadratrota til 2. Det her gir oss 1 over kvadratrota til 3, det er u til v. Så det x til y blir da til 1 over kvadratrota til 3, det er u til v. Og går vi tilbake til integralen vår her, så har vi nå i ue-planet minus pluss dobbelt integrale over u i andre, pluss v i andre, mindre enn lik a i andre, av 3 ganger med 1 over kvadratrota av 3, det er u dv. Som gir oss minus pluss, så det blir integral, av kvadratrota av 3, og så Går vi over, siden vi har et område innenfor en sirkel her, så går vi over til polarkoordinater. Så vi får r, det er r til theta. Og siden vi går over hele sirkelen, så går vi fra 0 til 2 pi her. Og vi går fra 0 til a som er radius. Så det her har nå blitt det uttrykket vi skal regne ut. Og så skal vi bestemme fortegnet her til slutt. Så da fortsetter vi utregningen. Vi 
er minus pluss. Så kan vi i gang med 2 pi med en gang, siden vi ikke har noe pi avhengighet inni her, så vi får 2 pi. Så har vi kvadratrot av 3. Integrerer vi r. Så får vi en halv r i andre. Så det her blir minus pluss 2 pi kvadratrot av 3. Og så går en halv r i andre fra 0 og til a. Så da står vi igjen med en halv a i andre. Og det gir oss minus pluss 2 pi. Nei, ikke minus pluss 2 pi. Minus pluss pi kvadratrot av 3 a i andre. Så hvis vi går tilbake og ser på det vi skulle vise, så skulle vi vise at linjeintegrale over skjæringskurva av f prikket med der, at det var likt kvadratrot av 3 pi a i andre for en passende orientert kurve c. Og for at vi skal få det svaret her, så ser vi at vi må velge pluss her, som da gir oss minus her. Og hvis vi da repeterer hvordan n så ut, så er n lik minus gxi minus gi j pluss k delt på kvadratrota av gx i andre pluss gy i andre pluss 1, der g var minus x minus y. Så her ser vi at for å få riktig orientering på skjæringsskruva våre c, så må minus n hatt være lik 1 over kvadratrot av 3, ganger med minus i, minus j, minus k. Og når skjæringsskruva har denne orienteringen, så får vi fra Stokes teorem at linjeintegrale over skjæringsskruva av f, blir kommet der, er lik kvadratrot av 3, pi a i andre.